Crowd review for Shimano MT300-3 Kasama ang manokers namin Bago natin simulan, kung napapansin ninyo, maabang video. So skip nyo na lang sa time bar na makita nyo sa screen kung gusto nyo malaman ang crank specs, full look on sa crank, ibig sabihin all details, papakita lahat ng detalye, with assembly at disassembly. No commentary pala. Common questions about this crank and frequently asked questions about Halotex. Now let's begin. Start of crank specs Shimano MT300 pang mountain bike specific siya Designed for 3x9 setups Sa mga beginners, ang 3x9 ibig sabihin Ang unang number na laging binabanggit ay kung ilang cogs or gears ang crank mo Then second number, ibig sabihin kung ilang gears or cogs ang sprocket mo sa likod Bilangin mo na lang ang cogs para malaman mo agad <coughs> Back to the board Ang pinakamalaking crank may 40 teeth Pangalawa may 30 teeth at pinakamalit may 22 teeth. Aloy ang crank arms, crank arm length 170mm. Replaceable chain rings steel ang material with MT500 BB or with MT500 bottom bracket. 24mm ang bottom bracket. Anodized na din ang crank, meaning coated siya ng protective film or paint. With 3 bottom bracket spacers, no bearing on bottom bracket, parang tube lang. Hard plastics yung screw bolt. Ito lahat ang kasama ng crank set, kung napapansin nyo. Ang crank tube naman, I guess titanium yung material siya. Correct me if I'm wrong and drop ninyo na lang sa comments kung, an kung meron pa kayong gustong malaman sa crank specs na dinabangit sa video. Ilalagay ko na lang yung ibang details pa yung mas full sa description para tignan nyo na lang ililista ko na lang doon now next part naman titignan natin ng maigi ang details at aesthetics ng crank include ko na din ang video nung binaklas ko by the way skip na lang ninyo sa time bar na ito para sa common question sa crank na ito if possible ba gamitin for lower gears kung pwede ba to gamitin alam natin na design siya for 3x9 speed pero doon sasagutin sa dulo kung possible ba na gamitin for 8-speed sprocket or 7-speed. At kung pwede din ba i-convert sa isang chain ring lang or dalawa. Commonly called 1x or 2x. So skip nyo na lang sa ganitong time bar para maki makita nyo at malaman nyo kung posible ba talaga i-convert sa 1x or 2x o kaya gamitin sa lower sprockets.
since na nakita na natin ang itsura, common questions naman tungkol sa crank na ito na na-review natin. Can it fit on road bike frames? Well, depende. Common kasi na nangyayari, masyadong mahaba yung tube ng crank na hollow tech. So, ibig sabihin, kung gagamit ka ng road bike na frame, asahan mong masyadong mahaba. Tapos, kapag gagamit ka naman ng MTB frame, tapos i-convert mo lang sa road bike, magiging possible. Pero kung sa frame ng road bike talaga mismo, medyo alanganin na. Maglilink na lang ako ng video tungkol dito. Makita nyo kung, kung ano mangyayari kung nilagyan nyo ng MTB crank yung isang road bike frame. Bale, tingnan nyo na lang sa description. Number 2, pwede bang i-convert yung Shimano MT300 for 2x? Well, yes, pwede. Can it be converted to 1x? Pwede rin. Or, matibay ba? Yep, sa araw-araw kong pagbabike, all around sa trail at hindi lang highway sa bike to work, dalawang pedals na ordinary na ang nasira ko dahil sa kakapedal ko araw-araw. Pero di pa din bumigay ang crank. Pero napansin ko talaga, na mas nauna pang nasira yung pedals commonly kaysa yung crank hindi man lang tumabing eh or kahit na loose thread talagang matibay siya makapansin nyo rin matagal ko lang ginagamit yung crank number 5 aling chainring di mo nagagamit lagi so aling chainring ang hindi ko nagagamit palagi yung one by kasi masyadong maliit pwede bang crank sa 8 speed na sprocket Yes, pwede na. Try ko na sa stock parts pa na ito dati. Kasi nung pagkabili ko nung bike, all stocks pa siya. So, yung pinakaunang in-upgrade ko talaga yung crank. Kasi, yun nga, nagkaka-chain ring disalignment ako dati. So, nung ginamit ko na yun, nung nag-upgrade na ako ng Holotech na MT300, tapos, stock part pa rin na 8-speed yung gamit kong sprocket. Yeah, naging possible siya. Wala akong issue. Paano kapag sa 7 speed? Well, depende sa setup mo. Kasi minsan, medyo nagdudulas na yung kadena kapag ginamitan mo ng crank na 4, na kapag ginamitan mo ng crank na pang 9 speed pero gamit mo 7 speed, ako mas sabi ko baka magkakaroon ka ng issue. Mura ba ang Shimano MT300 crank set? Kung sa functionality, design, performance at durability, convertible din sa 1x at 2x, at everything na dapat isipin, yes, mura na. Ranging from 1,450 pesos to 1,600 pesos. Depende sa pagkukunan mo. Well, nabili ko yung sa akin ng halagang 1,550 kasama ang pagkabit ng crank. Kasi, kasi nung time na yun, hindi ko pa alam magkabit at wala pa akong tools. So, mas sabi ko talagang mura na siya. Dahil, dahil lang sa ano, sa convenience niya kasi napapalitan napapalitan mo na yung chain ring at also maganda maganda na talaga magaano rin siya para sa akin kung ibabase natin sa mga pang mountain bike na crank talagang sulit mo na rin siya at alam ko medyo mabilis ang boys ko pero sa video nito yan lang yung kailangan niyo malaman sa crank na ito para sa akin talaga may recommend ko rin to sa mga gusto magbalak mag upgrade ng Halotech and that's all you need to know yung mga specific pang details sa crank Mga reference at sources ko at personal experience nasa description na rin. I-link ko na lang doon lahat ng kailangan nyo pang malaman. So, basahin nyo na lang. Pigayin mo na lang ang subscribe button. Leave a like kung deserve ng video. Share mo rin sa maraming bikers dyan na nagbabalak bumili ng budget rank. So, yan lang kailangan nyo malaman. See you again and ride ready mga kaibigan.